是你的积蓄。是用上千种的药材制成。俗话说，是药三分毒，更何况上千种的药材毒性叠加在一起，那更是非同小可。若没有单独的药物进行调理和抑制，面皮渐渐就会失去光泽，毒性便会侵入身体，轻则形容素朽，终至枯萎，面容与八十老妪无异；重则。便有性命之余。这个药水唤作天蚕变，当你们发现脸部疼痛的时候，便可涂此药。一来可以缓解疼痛，滋养皮肤。二来呢，可以抑制毒性。你等切记，脸疼之时，若无此药，少则三日，多则五日，会疼痛难忍。届时，神仙也救不了你们。哦，我们记住，这药水终究有用完的一天，所以呢，你二人要学会自己配置。配置好以后。置于器皿当中，埋在花树根下，九九八十一天后方成。我已经将此方写在这个锦囊当中了，你二人切记，不可耽搁了用药。嗯，好，姑姑再造针，晚辈铭记于心。你们若是真要谢我，那只需要答应我两件事：其一，你们出了谷之后。永远不可以对外人说起你们换脸之事。其二，永远不要对外人提到谷中之人。你二人能做到吗？晚辈明白，明白了。出谷自有捷径，小灵仙呢会给你们指引。清晨公主，千寻姑娘，珍重。拜别姑姑。
，参见公主殿下，臣救驾来迟，请公主恕罪。啊，请起吧。平身，让他们平身，平身，平身吧，天哥哥，平身吧。你们快平身吧！平身吧。谢公主，谢公主。天哥哥，你怎么到现在才来找我们呀？对不起，让你受罪了。啊，不知公主凤体。是否安泰？我很好。嗯，公主，你真的没事吗？我看你脸色不太好。啊，天哥哥，我带你去见见我们的救命恩人吧。走。这位是林公子姑姑，这位是小灵仙。我和倾城公主露牙的时候，就是林公子姑姑救了我们俩的命。然后是小灵仙一直照顾着我们，所以啊，他们俩就是我们的救命恩人。啊，在下花满天拜见灵姑子姑姑，小灵仙姑娘。啊，这还是古钟。自有客人来访，嗯，不如到我的舍下去喝一杯茶吧。好啊，好，好，好，走。啊叫费力巫师啊！哦，啊，实在是抱歉，是在下唐突了。呃，这些天，倾城公主和千寻承蒙前辈的照顾，花满天十分感谢。啊，小姑娘莫怪，想我们这些俗辈，哪到过这种如仙境般的地方，也是第一次遇到像姑姑这样的世外高人，所以有些失态，这也是难免的。就是就是。再说了，看一眼怎么了？又不能少块肉。哎，啊，呃，他们心直口快，请前辈别介意。你就是那个让两位姑娘争相为你跳崖的花满天。啊、得倾城公主和千寻错爱。在下惭愧。两位姑娘，每每提及你呢，都激言你的好处。我与你初识，虽不知你是否如姑娘所言那般好，但是我知道你在他们心中的位置。他们两个为你付出的太多了。如若你真如两位姑娘说的那般重情重义，希望今后。你再不要辜负他们，在下谨记教诲，绝不，绝不辜负任何人。我看你就是一个口是心非的人，嘴上说着不辜负任何人，却又为何厚此薄彼，辜负了千寻姐姐？千寻姐姐，小灵仙，你需要胡闹。人呢，各有造化和缘分。不可强求，天哥哥，这说起缘分啊，还真巧，林姑子姑姑可是你父亲的朋友呢。原来前辈跟家父认识，啊，是在下唐突了，应该称呼前辈一声姑姑。啊，请问姑姑和家父是如何相识的？啊，那是
二十多年以前的事了。二十多年以前。啊，你今年多大了？啊，在下二十五岁。你家里还有其他的兄弟吗？啊，我还有两位弟弟，这位是我二弟吴谢，这位是我三弟飞扬。哦，这么说来，嗯，你是家里的长子啊？啊，是的。姑姑，你到底怎么了？为什么要问他的生辰啊？我问他生辰是为了确认时间。啊，是这样。二十多年前，你刚刚出生的那个时候，恰逢染了十亿，你的父亲就邀请我登门为你治病，所以我会突然想到了二十多年前的很多旧人旧事，心里就不免有些伤感。原来姑姑不只是神医。还是我的救命恩人，姑姑，不如您随我们出国，和家父一聚，也好给我个机会，做东，来答谢姑姑。你的心意我领了，只是呢，我与令尊只是一面之缘，恐年久日深，一两相望。况且我在谷中已经隐居多年，已经习惯了清静，不想再出去了。二位姑娘也已经失踪了数日，外面肯定很多人也在焦急的等待。你们还是速速启程回去吧。多谢姑姑。小林仙，你送他们出谷吧。是。有劳姑姑了。出谷以后，你切不可对外面提及我和此处。因为我不想被世俗打扰了清净，你明白我的意思吗？我明白了。好，你们多保重吧。嗯
城参见父皇，皇祖母。啊，起来吧。来，快过来。哎呦，皇祖母的小京城啊，你可把皇祖母给吓死了。回皇祖母，是倾城不孝，让父皇和皇祖母担心了，还请父皇、皇祖母责罚。哎，快起来！来来来，让皇祖母好好看看你。哎呀，瘦了，黑了，憔悴了，这在荒山野岭受了多少苦啊！回皇祖母，此次掉落悬崖，幸得千寻姐姐照顾，倾城并无大碍。怎么哀家觉得这说话都跟从前不一样了呢？这，回皇祖母，是倾城以前不懂事，恣意任性，没少让父皇、皇祖母担心。此次坠崖能够平安归来。让我彻悟了很多道理。倾城以后，一定不会再让父皇、皇祖母再担心了。母后啊，这倾城经过这次生死之劫，这心性难免会有什么变化。不过一阵看来，他是变得越来越听话，越来越懂事了。母后，你就不必多虑了。皇帝这么说。哀家更感到不安心了啊！俗话说“江山易改，本性难移”，怎么忽然间就改变了脾气秉性了呢？这秉性变了也就罢了，怎么连说话的声音和他那个感觉都像变了个人呢？哀家看，还是请御医看看吧，看看是不是哪儿受了伤了。千寻，委屈你在这儿待上一些时日，我一定会尽快想办法把你救出去。田哥哥，有你这句话，我就放心了。你放心吧，我一定会乖乖在这里等你回来。千寻，我还有事情得向皇上禀报，我得先告辞了，晚点再来看你。怪哉，太医！公主的身体如何怪哉了？皇上，臣在太医院五十余载，竟从未出现过这样的情形。公主的脉象，竟然全都乱了，竟似跟换了一个人一般。到底让哀家给说着了。这鬼门关走了一圈，哪有全身而退的道理呀、啊？哎，那公主的脉象全乱，症结何在？该如何医治啊？回禀皇上，公主气血凝聚头部，可见头部似非一般的重创。不一般的重创，快快请起。倾城啊，到底怎么回事啊？回皇祖母。
心成墨牙之时，不慎掉入水中，又于乱流之中，为礁石所触，曾经昏迷了三天三夜。啊，这便是症结所在。若是如此，并无大碍，只是跌打之伤，进补些调理之药，尽心养些日子就好了。请皇上、皇太后放宽心。太医这么说，哀家就放心了。倾城啊，这段日子你就先不要回去了，你就留在皇祖母这里。皇祖母让太医们好好的给你调养调养。是。母后，这样甚好。一来你可以尽享天伦之乐，二来也方便倾城给您请安。你们都给朕听好了。一定要全力配合太医伺候公主，不得有误。是。是。母后，那儿臣告辞了。好。清城啊，你好好歇息啊。是，父皇。嗯。父皇。哎，你这是。父皇，儿臣有事求父皇。快起来，有何事啊？父皇，倾城此次坠崖，历时半月，能够全身而返，全仰仗谢千寻，舍命护驾。没有他，倾城恐早已丧命。此救命大恩，倾城无以为报，便在崖底。与他结为异性姐妹，对天发誓，以后要有福同享，有难同当。现在倾城已安然回宫，但是千寻及家人依然深陷囹圄。儿臣斗胆求父皇，赦免谢千寻及家人的死罪。你懂得知恩图报。朕真是欣慰啊！谢千寻护驾有功，你又和他结成姐妹，现在你又替他求情，朕焉有罔顾之理啊？哎，也罢，来人，传朕的旨意。谢有道虽然窝藏萧氏叛臣之子，但朕想来。他一定只是念及昔日旧情，并无同谋之心。而谢千寻护驾有功，所以酌情将功抵过。除了谢克远之外，免去谢氏一族死罪。谢千寻和众女眷还是送到花家为奴，而谢有道和众男丁发配白史衙。是，清城。你看父皇如此安排，可好啊？倾城，待千寻，谢父皇隆恩。嗯。千寻，别怕，这次是皇上下了旨意，把你留在华府，你就安心住下吧。大哥，爹，我已经按照皇上的旨意，把千寻领回来了。给花尚书请安。哎呀，这皇上开恩，饶了你们谢氏一族的死罪，实乃万幸了。谢姑娘，你也好安心了。是啊，多谢花尚书。哦，我已经安排下人，给你安排了。湖心岛的厢房，呃，那个地方僻静素雅，你一定会喜欢的。湖心岛？哎，喂，喂，啊，啊，父亲，那湖心岛太偏远了，那下人想去送个吃的都都不方便，要不然还是老样子吧，让千寻姐姐住到我的院子里去，怎么样？嗯，也罢，那就按无谢的意思办吧。这个花无懈倒不光是个油嘴滑舌的公子，竟然也
以能体贴别人。我以前怎么没有看出来？在这坐了大半个时辰了，小心着凉。要么回寝宫休息。姑姑，你可听说刘凤在外的谢有道有什么消息吗？呃，我未未曾听说。那谢家的公子谢克远，他可有消息？我一直在深宫中。谢家的消息，我真的不知道。没有消息，可能就是好消息吧。原来公主一直心事重重，都是担心谢家公子的消息啊。哦，毕竟在崖底的时候，幸亏有谢千寻照顾我，我想知道。他的家人是否安好？既然公主想知道，那我就帮你打听一下谢家的消息，好吗？嗯，回去吧。这就给公主开一些镇痛的药，服药之后就可以缓解头疼的症状。那要不要禀报皇上和皇太后呢？姑姑，最近父皇和皇祖母为我的事情已经够操心了，这种小事就不要去惊扰他们了。是，你们先下去吧，我有事要问皇御医。啊，是。黄御医，刚才你为我诊脉之时，一直眉头紧锁，还请你如实告知我病的情况，我是否得了什么疑难杂症？请问公主，除了头疼之外，还有其他症状没有？除了头疼之外，我觉得我自己的记忆力也越来越差。老是梦见以前的事，还有之前的事，也越来越模糊了。公主，从脉象看，有淤血滞留在公主的头部。头疼和忘事，是凝聚的血块所压迫造成的。臣推测，公主头部的血块，应该跟掉下悬崖时，头部受到撞击有关。可有办法医治？臣会在公主的药方上加些活血化瘀的药材，但是用药不能过猛，凡事过犹不及，恐伤及公主的玉体。具体的治疗情况还要看病情的发展，边观察边治疗，对症下药。那我这种情况，最严重的后果是什么？这个，臣不敢妄下结论。不过，请公主放心，只要血块消失，公主的病自会痊愈。公主现在要好好休息，或许血块明天就会消失呢。也或许，这血块永远都不会消失。
，或许我会一点点忘记所有的事情。甚至不知道自己是谁，对吗？啊，公主不要过多忧虑，这样对病情无益。还请公主放宽心，臣一定会尽力为公主治疗。秋千，谢千寻，我正找你呢，去把这些衣服洗了，以后二少爷的衣服啊都由你来洗。我说你胆子也太大了吧，我让你帮我推秋千，你居然让我洗衣服。谢千寻，你还没搞清楚吧？还当自己是大小姐？你现在可是罪臣之女，老祖宗好心收留你，你还不知道感恩？别以为二少爷怜香惜玉，你就可以在这个院子里游手好闲、好吃懒做。花府的规矩大着呢，每个下人都要各司其职。以后啊，这洗衣服就是你的活了，你最好给我仔细点儿，不然当心你的皮肉。可是我不会洗衣服呀，哎，要不然你帮我洗吧。我实话告诉你吧，我来你们花家是为了天哥哥，不然的话。你们就算请我来，我也不来。哼，真是个不知天高地厚的丫头。赶紧把衣服给我洗了，不然我就回禀月幽兰姐姐，让她赶紧出府。快去洗！哎，脏死了！我不会洗衣服，你干嘛非要逼我呀？我让你洗，你就给我洗。不要去洗，不去洗，不洗。哎呀，快点！那、啊。警告你！你要是再敢对我们家小姐动手，我要了你的命！反了反了！阿紫姐姐是二少爷院子里的主事，二少爷平时都对她青睐有加，绝不高声训斥。你们竟然敢对她动手！哼！姑娘，误会一场，误会一场，也怪我刚才自己没站稳。现在你也被打了，咱们俩算扯平了。这事儿就这么算了吧。既然我们家小姐说是误会，那今日我们便放过你们。以后我们家小姐的活儿都由我们谢家丫鬟帮着干，我们谢家丫鬟绝不会白吃你们花府的饭。只是，如果你们再敢对我们家小姐无礼，休怪我们不客气。小姐，你没事吧？有没有受伤啊？我没事，刚才我也没摔着呀。走。哼。你们刚才喊我小姐，那你们两个是谁啊？小姐，你怎么了？你不认识我们了？我们都是谢家的丫鬟，我是孟千愁，她是沉香啊。嗯。啊，那个，我我坠落悬崖的时候，脑袋被撞了一下，所以有时候爱忘事儿，一时没想起你们俩的名字来。哎呀，差点忘了。他们两个的名字，在谷底的时候，千寻告诉过我。小姐，你摔着头了，严不严重啊？有没有请郎中看一看？啊，我没事，你们就不用担心了，只是有时候爱忘事而已。嗯、千愁，哦不，沉香，嗯，千愁，对吧？嗯。<笑>你们刚才那么护着我，以后咱们就是姐妹了。哎，你们快点告诉我，你们怎么会武功的？小姐，您真的都不记得了？我们谢府的丫鬟个个都会武功，而且我们两个其实也算不上功夫最厉害的。什么？谢府的丫鬟个个都会武功？你们俩还不是最厉害的？嗯，是的，小姐，我们个个会武功。谢家对我们有大恩，我们发誓，就算是死，也要保护小姐周全。嗯，哎呀，什么死不死的呀？多不吉利啊！我可是千岁，千岁，千千岁！啊！你们两个以后跟着我，尽管吃香的喝辣的，以后啊，咱们就是姐妹，咱们有难同当，有福同享，好不好？哎，那个，你们可不可以教我那个武功啊
，啊，好，那就这样说定了。嗯，我会成功了。这小姐竟然都不认识我们是谁了，看来头摔得不轻，我有点担心。我觉得小姐的性情也变了好多，怎么突然要学武功了呢？小姐以前不喜欢武功的，短短数日，小姐经历家变，掉牙时头又受了伤，心情有所变化也是情有可原的。小姐心里很苦，我们以后更要好好照顾她。公主有何吩咐？苏家花满天来见我。呃，公主，这个时间花童岭已经下朝了，去花家请吧，让他务必来见我，让他不要有所顾虑。我只是想好好跟他道个别。从崖底上来，一切都太匆忙。我还没有来得及亲口跟他说珍珠。再见。是公主，老奴马上派人去花甲传公主的令。这软边的特点就是轻巧灵活，是最适合女子防身的武器。如果小姐一定要学一样兵器，咱们可以从软边入手。好啊好啊，快教我！光说不练，加把式。小姐，你看好了，就是这样，找准目标。你吧，我没事。练鞭子，你不是自幼对习武没兴趣吗
，整个谢府就只有你不会武功，怎么今天突然又想学了呢？人都是会变的嘛，我经历了这么多事，我也是会长大的呀。你们先下去吧，我有话跟千寻说。千寻，你跟我来。好，拿着。经历了这么多变故，千寻变得活泼了好多呀。知他如我，当然明白他这是怕我担心，在我面前强颜欢笑。殊不知，他越是这样，我就越心痛。你在我们这个院子还住的习惯吗？当然习惯了，以前在皇。我的意思是说，以前我在谢家没有那么多人陪着我玩，现在可不一样了，有那么多会武功的丫鬟陪着我。嗯，也不是这个意思。其实我的意思是，我我知道你是不想我担心，我也明白，哪儿都没有自己的家好，你就尽量把这儿当成自己的家。有什么委屈，有什么不习惯的，都告诉我。哥哥，能够像现在这样和你待在一起，不管以前经历了什么，我都值得。水中花。聚散心平间，离别缱绻，莫测姻缘浅。余音天地远，此去经年，可曾记得那最初？